Welcome to the 10th session Hobby Project 3 Remote Controlled Home Appliances This is Venkata Sami from National Engineering College, Koyal Patti So, in class, we will talk about how we use a TV remote and electrical appliances to control How we use a TV remote and electrical appliances to control how we use a TV remote and off so, untuk sari kotak pakai itu mana di, untuk sari kotak itu, the basic elements sebenarnya kalau kita, rendi elements seperti yang kita terangkan di sini, ini apa dia? Ini 4017 apa yang cula kuriya, orang IC, adukapun orang untuk TSOP 17 cula kuriya, orang IR receiver, untuk rendi seperti yang kita terangkan, so untuk rendi orang basic terangkan jadi untuk sari kotak operasi itu, kita akan explain mana mudiyo. So, first orang mana adukapun orang apa dia? Ini 4017 IC, so untuk IC kita yang anda getting na, decade counter. Counter AC ini jual angin. DK dapat ini kerana apa? Main mana? Enak cerita dapat ini. DK dapat ini. Ten itu nato. So, ada apa pun dapat ini? Nana zero orang itu ten vary count mana kuriya? Or IC. So, itu IC orang physical nature. So, itu orang pin configuration bateri ini. One leh itu mato. Padahal ada pin seru. Pin number eight orang itu ground. Pin number sixteen orang itu supply. Plus supply. The plus supply ini kerana itu, nama kita moon volt leh orang itu. Padahal ada volt orang ini kurang tulang. So, if you look at the output pins, there are 10 pins. In Q0 and Q9, there are 10 output pins. So, in the 10 output pins, what we have to do is it's based upon clock pulse. So, clock, we can see here. In triple file, in the stable mode, what we have to do is a clock signal. Clock, we have to do a on, off, on, off, and continuous pulse. So, so, the pulse is the digital circuit of the heart. So, the clock is based on the output. So, how do you do it? In the first clock pulse, Q0 is higher. Q0 is the output. In the second clock pulse, Q2. And in the third clock pulse, Q3. So, the pulse is the interest of Q1, Q2, Q3. So, the total is the decade counter. So, if you look at the IC, there are three control signals. Pin No. 13 is called this clock enable. The clock is called the clock pulse. We can connect the 13th pin to the low and the ground. If we connect the ground, we can enable the clock. So, we can connect the 13th pin to the ground. So, next, the pin No. 12 is called this clock enable. The IC is the progress of the counting of the start and end. It is a signal. So, the pin number 12 is used in the pin number 12. And the pin number 15 is important. The pin number 15 is the pin number 15. The pin number 15 is the research or sometimes the MR. So, what do you think? The decade count is 0 to 10. Suppose the IC is 0 to 5. So, 0 to 5 means the Q0 is 0 to 5. So, the IC is 0 to 5. Q5 yang mana pernah beri nana riset lagi nak ikhpani nana Q5 yang kedua dengan pin number one. So pin number one nana pin number fifteen lagi nak ikhpan tak beri nana. The IC yang mana pernah beri nana Q0 lantai Q4 beri kita akan beri nana Q5 yang baru itu yang IC yang mana riset ayero riset means again Q0 itu beri. So anda the decade counter yang mana beri kita nana. Nama kita yang mana satu customized satu counter yang beri kita nana two counter three counter five counter yang beri kita nana. So adik nama kita mukjiaman yang mana pin yang beri kita beri nana pin number fifteen riset. So, itu anda, satu decade counter seperti itu lah, basic. So, itu apa yang anda function ada satu china satu animation lah pakai lah. So, ini satu triple five timer lagi deh. As stable mode lah, itu satu clock pulse produce pada deh. One hertz ada, itu satu second itu satu pulse ada. Ini pulse four zero one seven IC lah kita turun. So, first pulse orang boleh deh. Q naat lah output orang. Second pulse lah Q one, third pulse lah Q three. So, anda mesti anda over pulse itu, anda light itu anda change ada ni pakai lah. So, what are you doing? The MR is reset and connected to the ground. So, if you connect to the ground, this is 10 counter act. Total, total, Q0 and Q9 are connected to 10 LEDs. So, the reset pin is configured. So, the actual decade counter act. So, next, let's see the basic thing. So, what do you want to see? Infrared. We can see the infrared in the project. We can see the TV remote. The TV remote on the number in the principal operator and get in a IR IR in the infrared infrared of being written and getting a number human I allow a particular wave and tool light around park money we will end that frequency to long air so number human I allow in a wave and tool light a park money of being enough 400 nanometer on the 700 nanometer will let wave and through light and I'm not a pack video frequency base as well remember the 
செவன் நைன்ட்டி டெராகர்ஸில் இருந்து ஃபோர் நைன்ட்டி சாரி ஃபோர் தேர்ட்டி டெராகர்ஸ் உள்ள ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள லைட்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதுக்கு பேர் விசிபிள் ரேஞ்சு சொல்கிறாங்க ஃப்ரம் வைலெட்டில் இருந்து ரெட்டு வரைக்கும் சப்போஸ் நம்மளோட வேவ் லென்த்து வந்து செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குது இல்லை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி டெராகர்ஸுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோன்னா இன்ஃப்ராரெட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் லைட்ஸை வந்து நம்ம ஹியூமன் ஐயால் பார்க்க முடியாது நம்ம ஹியூமன் எம்டி ஐயால் நம்ம அந்த இன்ஃப்ராரெட் லைட்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ இப்போ இந்த லைட்ஸோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம ரிமோட் நம்ம டிவி ரிமோட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி இன்ஃப்ராரெட் சிக்னல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜியாகர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி டெராகர்ஸ் வரைக்கும் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிவி ரிமோட்டோ இல்லை எந்த ரிமோட் எடுத்தாலுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதில் ஒரு இன்ஃப்ரண்ட் முன்னாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரிசீவ் பண்ணதுக்கு நமக்கு டெலிவிஷனில் இன்சைடில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஐஆர் ரிசீவர் இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎஸ்ஓபி ஒன் செவன் த்ரீ எயிட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐஆர் ரிசீவர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து தேர்ட்டி எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் ஸோ இந்த மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஃபிசிக்கல் வியூ ஆஃப் தி ஐஆர் ரிசீவர் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து கிரவுண்டு செகண்ட் பின் வந்து சப்ளை விஎஸ் இந்த சப்ளை வோல்டேஜ் கண்டிப்பாக ஃபைவ் வோல்ட் தான் கொடுக்கணும் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு மேலே கொடுத்தா அந்த டிவைஸ் வந்து போயிடும் தென் தேர்ட் பின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்புட் பின்ஸ் அவுட் ஸோ அதோட சிக்னல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரிமோட்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலேட்டட் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது தேர்ட்டி எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் அந்த தேர்ட்டி எயிட் கிலோ ஹெட்ஸுக்குள்ள ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் லைன்ஸாக தெரியுது இல்லையா ஸோ இந்த லைன்ஸை நம்ம என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஐஆர் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜியா ஹெட்ஸ்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சிங்கிற ஒவ்வொரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரிமோட்டில் ஒவ்வொரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த சிக்னலை இந்த ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தி அவுட்புட் கெட்ஸ் லோ அதாவது வந்து ஒரு டிவி ரிமோட்டில் ஏதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிவி ரிமோட் இல்லை ஏதோ ஒரு ரிமோட்டில் ரிமோட்டில் ஏதாவது கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஐஆர் ரிசீவரோட அவுட்புட்டு நமக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா லோவாக இருக்கும் ஸோ எப்போல்லாம் அந்த ரிசீவருக்கு வந்து ஐஆர் சிக்னல் கிடைக்குதோ ஸோ அப்போ வந்து இது அவுட்புட் வந்து லோவாக இருக்கும் அதர்வைஸ் இட் ஹை சிக்னலில் இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயராம் காரலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சு பார்க்க வேண்டிய சர்க்கியூட் டயராம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயராம நான் டோட்டலாக ஃபோர் போர்ஷன்ஸாக பிரிச்சுக்கிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் போர்ஷன் இஸ் பவர் சப்ளை மெயினாக வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே டிசியில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ நமக்கு அவைலபிள் சப்ளை வந்து ஏசி ஸோ அந்த ஏசியை டிசியாக மாற்றுறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறோம்னா டி ஒன் டி டூ ரெக்டிஃபயர் சி ஒன்ங்கிறது கெப்பாசிட்டர் செவன் எயிட் நாட் ஃபைங்கிறது வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஸோ இந்த நாலு காம்பனை சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பவர் சப்ளை சர்க்கியூட்டு தென் இந்த ஐசியோட முக்கியமான எலமெண்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் டிகேட் கவுண்டர் ஸோ அந்த கவுண்டர் தான் ஐஆரை வந்து டிடெக்ட் பண்ண போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐஆர் ரிசீவர் டிஎஸ்ஓபி ஒன் செவன் த்ரீ எயிட்னு சொல்லக்கூடிய ஐஆர் ரிசீவிங் செக்ஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்ட லேம்பை வந்து லேம்பையோ இல்லை எதை ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்ஸையோ கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ஒரு ரிலே அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு டுவெல் ஓல்ட் ரிலே அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்கே இருக்குது டுவெல் ஓல்ட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வித் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் நாலு போர்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சர்க்கியூட் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு சப்ளை கொடுக்கணும் சப்ளை எங்கே கொடுக்க போகிறோம்னா இந்த ஜே ஒன் அப்படிங்கிற கனெக்டர் வழியாக டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஏசி சப்ளை இது டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடும் இந்த ஐசிக்கு தேவையான சப்ளை இது ப்ரொவைட் பண்ணிடும் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் ஜீரோ த்து பல்ஸ் நம்ம பல்ஸ் எதுவுமே கொடுக்காத டயத்தில் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா கியூ நாட் அப்படிங்கிறது ஹையாக இருக்கும் ஜீரோ த்து பல்ஸில் பல்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல நமக்கு இந்த கியூ நாட் ஹையாக
ஸோ அதாவது கீ ஒன்ல அவுட் புட் இருக்கும் ஸோ ஒரு பல்ஸ் ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த கீ ஒன்னை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஒயர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் வழியாக அந்த ரிலே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து இந்த ரிலே ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அந்த ரிலேக்கு நமக்கு சப்ளை கிடைக்கும் ரிலேக்கு சப்ளை கிடச்சதுன்னா இந்த ரிலே கான்டாக்ட் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஜே ஒன்று நமக்கு லைட் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் லைட் வந்து எரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் அடுத்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதே கீயோ இல்லை நெக்ஸ்ட் கீயோ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன நடக்குன்னா இந்த செகண்ட் பல்ஸ் கிடைக்கும் செகண்ட் பல்ஸ் கிடைக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கியூ டூ செகண்ட் பல்ஸ் வந்து வரும்போது கியூ டூ ஆன் ஆகணும் பட் கியூ டூ நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரீசனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கியூ டூ ஆன் ஆகாது நேரடி எங்கே போயிடும் கியூ நாட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த ஐசி வந்து ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன்ங்கிறது டூ கவுண்டராக செகண்ட் கவுண்டராக ஆக்ட் ஆகும் டிகேட் கவுண்டரில் பத்தில் வந்து கியூ டூலேருந்து கியூ நைன் வரைக்கும் டம்மியாக தான் இருக்க போகுது ஏன் அப்படின்னா இந்த கியூ டூவை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ரீசனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாக் பர்ஸில் கியூ ஒன் டேன் ஆன் ஆகும் திரும்ப இன்னொரு கிளாக் பர்ஸ் கொடுத்தா திரும்ப கியூ நாட் இன்னொரு கிளாக் பர்ஸ் கொடுத்தா கியூ நாட் ஸோ என்ன என்ன பண்ணிக்கலான்னா இது எக்ஸ் ஆக்சுவலாக எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ரிமோட்டில் ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் ஆன் ஆகும் அதே கீ இன்னொரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் ஆஃப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரே ஏதாவது ஒரு கீ என்னி கீ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நமக்கு வந்து ஒரு லைட்டை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் So, this is the basic operation of uh, the circuit diagram. So, what we are going to do now is the implementation part. The circuit diagram is going to implement the circuit diagram. So, the first thing is that we are going to see the components in the circuit diagram. Resistance is going to be 100 ohm, 3.3k, 10k, 4.7k, 2.5k, 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 அண்டு செவன் எயிட் நாட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி ட்ரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் தென் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைக்ரோஃபேர் அண்ட் பா ஃபார்ட்டி செவன் மைக்ரோஃபேர்டுங்கிறது ஒரு ட்ரான்சின்ல வரக்கூடிய ரிப்பில் நமக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கெப்பாசிட்டி கிடையாது இந்த தேர்ட் கெப்பாசிட்டி டென் தௌசண்ட் எம்எஃப்டிங்கிறது மைக்ரோஃபேர்டுங்கிறது பவர் சப்ளை ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இது ரொம்ப முக்கியமான கெப்பாசிட்டர் தென் டயோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் என் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ரெண்டு நம்பர் டயோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெக்டிஃபயர் பர்பஸ்க்காண்டி ஏசி டிசியை மாற்றுறதுக்காண்டி தென் இண்டிகேஷன் பர்பஸ்க்காண்டி ரெண்டு எல்இடி ஸ்வி யூஸ் பண்ணுறோம் தென் டுவெல் ஓல்ட் ரிலே எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டை வந்து இது கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் லைட்ஸ் ஆர் ஃபேன் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸை நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ரிலே யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு கனெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்புட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கனெக்டர் அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது போக அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணல டிஎஸ்ஓபி ஒன் செவன் த்ரீ எயிட் அப்படிங்கக்கூடிய ஐஆர் ரிசீவர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு நமக்கு என்ன வேஸ்ட் இருக்குது இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணதுக்கு எப்படிலாம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஃபஸ்ட்டு மெத்தடுன்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸிங் பிளட் போர்டு செகண்ட் மெத்தடு யூஸிங் டாட்டட் போர்டு The third one is PCB. If you first are using breadboard or dotted board, the breadboard is the hobby project 1 and 2. In the breadboard, we can use the connections to our connections. So, this process is simple to use the circuit. It is enough. So, if you want to use the circuit, you can use the circuit. 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 பிகாஸ் ஆஃப் த லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ் மிஸ் கனெக்ஷன்னால் அவுட்புட் கஷ்டம் ஸோ யூஸ்வலாக அந்த பிளட் போர்டு கனெக்ஷன்ஸை வந்து சர்க்கியூட்டை வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மூணாவது மெத்தடு இந்த பிசிபின்னு சொல்லக்கூடிய பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த சர்க்கியூட்டை ஃபேப்ரிகேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிசிபி அப்படிங்கிற பேட் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிசிபி அப்படிங்கிறது பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு இந்த பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டில் தேர் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நீ இந்த
நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பிசிபி மேக் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து நீங்கள் பார்த்து சர்க்கியூட் ஆயிராமல் முதல்ல இந்த சாஃப்ட்வேரில் வரையணும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ட ஸ்லைடில் பார்த்து சர்க்கியூட் ஆயிராமே இந்த சாஃப்ட்வேரில் வரைஞ்ச சர்க்கியூட் ஆயிராம தான் ஸோ இந்த ப்ரோட்டஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட் ஆயிராமல் முதல்ல ட்ரா பண்ணணும் தென் இந்த சர்க்கியூட் ஆயிராமல் இந்த பிசி பிளே அவுட்டாக மாற்றணும் பிசி பிளே அவுட்னா இந்த கனெக்ஷன் லைன்ஸ் இந்த பிளாக் கலர் லைன்ஸ் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த லைன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிசிபி லைன்ஸ் ஸோ அந்த பிசிபி லைன்ஸை மாற்றணும் ஸோ அந்த சர்க்கியூட் வரைகிறது அண்ட் பிசி பிளே அவுட்டாக மாற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா யூஸிங் தி சாஃப்ட்வேர் ப்ரோட்டஸ் ஸோ அந்த லைன்ஸ் நமக்கு வடந்து கிடச்சிச்சு ஸோ அந்த லைன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் யூஸிங் ஒன் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் பேப்பர் டோனர் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மேகசின் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேப்பரில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பிசி பிளே அவுட்டை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் ஸோ அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இந்த பிசி பிளே அவுட்டை நம்ம அந்த காப்பர் போர்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் அயன் பாக்ஸ் வீட்டில் உள்ள யூஸ் பண்ணுற அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிசி பிளே அவுட்டை அந்த காப்பர் போர்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிசி பிளே அவுட்டில் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் இருக்கும் அந்த லைன்ஸ் தான் நம்ம கண்டக்டிங் லைன்ஸ் இந்த ரிமைனிங் காப்பர்ஸ் எல்லாமே எரேஸ் ஆகணும் இப்போ இந்த போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் இருக்குது அந்த லைன்ஸை சுற்றி காப்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த காப்பர் எல்லாமே எரேஸ் ஆகணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா யூஸிங் ஃபெரிக்ளோரேட் சொல்யூஷன் ஃபெரிக்ளோரேட் சொல்யூஷனில் நமக்கு வந்து டிப் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ அந்த லைன்ஸ் தவிர்த்து த ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் காப்பர் எல்லாமே நமக்கு வந்து எரேஸ் ஆயிரும் ஸோ எரேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்லி இந்த கண்டக்டிங் லைன்ஸ் மட்டும் தான் அந்த போர்டில் இருக்கும் நம்ம அந்த கனெக்ஷன் லைன்ஸ் மட்டும் தான் அந்த போர்டில் இருக்கும் இந்த ரிமைனிங் காப்பர் எல்லாமே நமக்கு வந்து எரேஸ் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு போர்டு வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ அந்த போர்டு வந்து நமக்கு வந்து க அந்த கரஸ்பாண்டிங் காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்ரிங் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைனலாக அந்த ப்ராடக்ட் ரெடி ஆயிடும் ஸோ கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்து ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சர்க்கியூட் டேரம் அண்டு வந்து இந்த லே அவுட்டை இந்த ப்ரோட்டஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி வரையிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் 